グータラズです今日は親戚からもらったこのパイオニアの S55 ってやつかねすっごい古いオーディオすっごい古いのでもね古いんだけどすごい綺麗なんだよねもう新品同様ってぐらい綺麗だけどまあ埃がついてたり、まあ、このターンテーブルが動かなかったり回らなかったりするんでちょっと一回バラして、まあ、クリーニングだけしてみようと思ってクリーニングとターンテーブルの修理かちょっとやってみましょうでは、まあ、本当にこれ綺麗で本当傷一つないんだよねずっと大事にしてたみたいでも調べたらね1970年で70年制1970年だよ俺の年上じゃんと思ってこれはヨッピーが、ね、自分の部屋に置くっていうんでね、ちょっとクリーニングして、で、その修理、ベルトの修理をしようと思って、バラしていくんですけど、これね、袋みたいにぶら下がってんの、これもね、当時のままの知りかける、そのままついてます。ほんと綺麗です。まあ、あと、現状、音も鳴るし、音も出るし、AUX につないでも音もちゃんと出るので、ほんとちゃんと動くんですよね。そのターンテーブル以外は。やっぱ埃がやっぱり積もってるみたいで、なんで一回バラしてアンプの中の埃取ってあげようと思って。でまあ例によってどんどんね、ビス取っていってみます。まあ、昔のやつなんでね、どうなってんだろうと思って、ちょっとワクワクしてます。でまずね、最初の上蓋だけ、上蓋はパコッと外しました。でね、まあ、動かないターンテーブル。まあ、これもバラしていきます。なんで動かないのかなと思って、これ、硬くてね、くっついてんだけどね。まあ、これを、まあ、開くっていうか、まあ、ビスで止まってるんですけど、まあ、これが上にこう取れるようになってるっぽいんだよね。なので、それを外してあげると見えてくるかなと思って、これ、パコって、キュッとはまるようになってんだね。見てください。ベルトがね、外れてるみたいで、それがね、下に落ちて、化石みたいになってました。ほんでね、本体にカピカピにくっついてんの。まあ、これも後でね、これ外して、ベルト新しくすれば動くかなと思って。とりあえず、このね、ラテーブル、レコードプレイヤーを外していきますこのスプリングの上にこう乗ってんだよねスプリングがついてるっていうのかな車で行ったらサスペンションだよねそういうのに乗っかってる、まあ、昔は針が飛ばないようにこういう風になってたんだねすごいよね中はね全然綺麗でした昔のあの丸っこいトランジスタっていうのかなあれだよねやっぱりこの年代だとものすごく興味ある感じですやっぱこのレコードプレイヤーとあとラジオその当時は主流だったんでラジオがメインなんですよねなのでこのチューニングのところラジオのチューニングがねこうクロスになってて、ね、紐でねベルトのようになってて動いてるんですすごいよねなんかロマンを感じますイニシエのロマンを感じますよねでこういう昔のってものすごくこの何て言うんだろうそそりますよねなんかこの無駄に大きいスピーカーといいやっぱ大きい方がね音はやっぱいいんだよね中に入ってるユニットのユニット自体はすごい紙でできててね安っちんだけどこのボックスでこの音を鳴らすっていう感じでねものすごくいい音しますこれも。でね、このチューナーとアンプと一体になってるんだよね、これね。なかなか珍しいですよね。でこれを慎重に外していきます。本体自体アンプも壊れてないんでね、これ自体壊さないように慎重に外します。
でまあこのビスがいろんなところにこうついてんだよねここなのみたいな感じ斜めになってたりとかそういうのがねいろいろついてますやっぱホコリはいっぱいでねとりあえず何年前だ1970年ってたらもうかれこれ50年近くなるかそ,それぐらいだよねそれの分のほこりをね取ってあげましょうそしたらね中のアンプ部分ここをクリーニングしていきますやっぱりねほこりは溜まってましたでこういう表のパネルベースのガラスの部分こガラスなんだよねチューナーのメモリっていうのかなそれもガラスでさ磨くとすごい綺麗になりますヨッピーがね、新築の部屋に置くっていうからね、いつもよりヨッピー入念ですわ。自分のものになると思って、一生懸命磨いてますわ。まあ、全然ね、綺麗なんでね、このチュ,ーチ,ューニチューナーっていうのかな、チューナーのこのガラスのメモリっていうのこれ、これも磨いてあげるとめちゃくちゃ綺麗になりました。本当に新品のようです。で、なんていうのかな、豆電球みたいなのが一つ切れてて、豆電球なんだよね、この時代。<笑>豆電球なの。それもね、取っ替えてあげました。それもね、ほんと、プラスとマイナスでくっついてるだけです。簡単ですよ。でもな、なんかいいんですよね、この、趣向きがあるというか、無駄にでかくて。なかなか楽しみです、これ、鳴らすのが。でね、まあ、フェイスパネルも取ってあるんですけどこのチューナーのメモリっていうのかなこガラスこれね、まあ、スキングテープでくっつけてます<笑>取った時もね、まあ、スキングテープだったんだよねそれでねなんかこう押さえてるみたいこのフェイスパネルをつけるとちょうどこう押さえるようになってんだろうねでフェイスパネルも磨いたんでこれもつけてあげますいやーこのフェイスパネルもすごい綺麗でした傷一つないこれぐらい綺麗な個体だといいですよね。これぐらいの年代だともうね、傷だらけであったり、腐ってたりするもんですけどね、そういうのも一切なくてですね。いやー、綺麗だったな、これ。いいもんもらいました。取り付けはこのボリュームやら、スイッチやら、あのつまみをこのナットになってて、そこで止まってるだけなんですよね。でスイッチもね、このつまみでこう、カチャカチャやるだけなんですよね。たまらないです、この感じ。たまらなくいいです。でそう、ここをこう締めてあげれば、これ全部のところ、このつまみになってるんで、それで全部押さえてるだけなんですよね。でそれで押さえてあげて、あとはつまみをつけてあげるだけです。やっぱり、ね、ラジオがメインだったんで、ラジオとレコードがメインな機種なんで、その当時はそうだったんだろうね。表側は全面にデカデカとチューナーのね、ラジオのチューナーがあるんです。このまたいいよね。また使えるのがまたいいですよね。ラジオは。今も昔も。こういうのいいよね、本当に。ではね、いろいろ珍しいんでね、いじくり回してます。コンデンサーなんかの液漏れもないですしね。まあ、液漏れしてくるのかな、やっぱり。でも、すごく綺麗でいいです。で、また戻してあげましょう。これをこう戻してあげるっていうのも、チューナーと一緒っていうのもまた珍しいですよね。で、この、なんていうのかな、このユニットが入った周りの台座っていうのかな、それ、ちょっとね、シワが寄ってるところがあったんで、そこはあのヒート感で炙って伸ばしてあげました。それぐらいでしたね。気になるところ。それもね、綺麗に治ったんで、本当に新品です。まあでも、今自分売っててもこんなん安いんだろうね。うん。本当いらない人にはただの粗大ごみだもんね。
でね電源入れてあげるとこうやって光るんですよねこの光り方またいいんですよねたまらないほんとたまらないでねターンテーブルの下、まあ、プレイヤー部分フォノのとこだねフォノのこの化石化したベルトをヨッピーが一生懸命削ってます。ほんとね、硬くなってね、最初ね、なんかのパーツなのかなと思ったんですよね。そしたら何のことはない、ベルトが固まってました。それぐらい古いんです。もう腐っておったんだろうね。で、何年も放置で石,石みたいになったんだろうね。石になるんだね、ゴムって。ほんとに石でしたよ。もう溶けてくっついちゃって、だからほら、あの、型が残ってね、もう下の塗料まで取れちゃって、塗料となんか化学反応起こしたのかな。そうかもしんないね。では、乗っけてあげるんですけど、この長いボルトがなくてですね、このサスペンションみたいなゴムがビヨンビヨン遊んでます。<笑>まあ、置くだけだからいいんじゃねってなって、持ち運ばないし、いいんじゃないってなって。そのままにしましたでね動きもチェックしてみますこれこのちょっと後になると針がねこう勝手にアームがスタートラインまで行く機種が結構増えましたよねこの時代はね自分で合わせるんですよでこう手動でこう針を落としてあげるんですよね手動っていうかレバーがあってさそうそうそうベルトはね、アマゾンで売ってるんです。これ専用じゃないですけど、だいたい長さ測って、あの化石の長さ測って、ベルト変えました。まあ、だいたいこんなもんだろうって言ってね、まあ、ベルトの太さがあるみたいで、などれぐらいかな何種類かありましたけどね、とりあえず適当に買ってみました。わかんないし、これネットでもこう落ちないんだよね、この、なんて言うんだろう、説明とか。そんぐらい古いんだろうね。もうない機体だと思う。ない個体っていうのかな。でもこのターンテーブルにベルトつけて、あとモーターにピュッて挟むだけです。これだけ。まさにアナログですよね。たまらない。でね、動きをチェックしてあげます。これね、針もね、もうついてて、針も生きてました。でね、ちゃんと回るようになりました。ほら、楽しくてね、何回も遊んじゃう。<笑>これ楽しいなと思って。今のこういうのにはない感じですもんね。古くていいですよ。まあ、アナログ自体あんまり持ってないんでね、家にある昔、父ちゃんが聞いてたね、渡り哲也とか、そういうのしかない。<笑>まあ、それをまあ聞くんだけどね、この後ね。著作権上聞かせられないのが残念です家にある渡り哲也をかけてみます何年もかけてないんだろうねこのレコードもでねこのスイッチをこう入れ替えてかけるんですよねほんでその位置まで持ってってこのレバーで下げてあげるたまらないこれこの動作たまらないですよでね最初ねなんか変だなと思ったのも何だろうと思ってねすっごい低音なの超低音でね渡り哲也さんが歌ってる何のことがない33回転でしたシングルだと45回転だよねそれに気づかずどこでも壊れてんじゃねって言って気づいたら33回転今そういう間違いないもんねこういう間違いもすげえ楽しいですこここここじゃねっつって今気づいてますんでね仕切り直しこの合わせるのすごいたまらないですこの合わせとか
無駄にやりたい感じですならねバッチリ聞きました若かりし頃の渡哲也さんこういう声してたんだと思うとなかなかロマンを感じますいやこういうオーディオいいですよねものすごくたまらない感じで、まあ、部屋が狭いと置けないですけどヨッピーの部屋広いんでね今はドカーンと真ん中に鎮座してますまあヨッピーこれの他にまたでっかいスピーカーまあねオファーステ系なところで買ってねそれもねちょっといじったんですよそれとまあこの間ヨッピーにあげたアンプそれをまあ一緒に鳴らしてるんですけどねそのスピーカーをね少しいじったんですちょっとクロスオーバーつけてあげてその動画も今度あげますまあそれだけなんですけどそれもねかなりいい音になりましたやっぱり昔のそういうのっていい音するんですよね、まあ、今のはもっといい音するかこのデカさがたまらないデカさがたまらなくてねでねその動画も次またあげますので楽しみにしててください本日は誠にありがとうございましたよろしければグッドボタンチャンネル登録もよろしくお願いしますみんなもねこういう古い機体古い個体で遊ぶのもいいと思いますので遊んでみてください本日もありがとうございました